ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ദേവി പോലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചോറിന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അട്ടിപ്പുലി ഒരു തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് തനി നാടൻ തോരനാണ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരെയും അമ്മയൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു തോരനാണ് ഈ തോരൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇറച്ചിത്തോരം കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതിന് അപ്പം നമുക്ക് ഈ തോരൻ എങ്ങനെയാണ് തിരക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചുണ്ടയ്ക്ക വെച്ചുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ തോരനാണ് ഇത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് തോരം വെക്കാൻ അറിയില്ല ചിലർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണം അറിയില്ല നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇത് ഉണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ തയ്യൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിമുളച്ച് അത്യാവശ്യം ഒരു മുള്ളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ പറമ്പിൽ ആരും വെട്ടിക്കളയണ്ട ഇച്ചിര വളവും ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വളർത്തിക്കോളൂ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഇതൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ടർക്കീസ് ബെറി എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഗൂഗിളിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പന്ത്രണ്ട് തരം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറിനും കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതും അനീമിയയ്ക്കും ഒക്കെ ഗുണം നല്ല എന്നാണ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മമാർ അമ്മമാർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടുന്ന് യു എ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് ലുല്ലുലെ എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മേടിച്ചത് അൽമയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിൽ സുപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലൊരു കല്ലിലോട്ട് കുറച്ച് ചുണ്ടയ്ക്ക ഇടുക അതായത് ഈ ചുണ്ടയ്ക്ക് നടുക്കൂടെ ഒന്ന് പിളർന്ന് കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ഒന്നിടിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് മുറിയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചതയ്ക്കല്ല അതുപോലെ ഇത് മിക്സിയിലൊന്നും ചതയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മിക്സിയിലൊക്കെ ചതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അരഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ എല്ലാ ചുണ്ടയ്ക്കയും ഇത് ഇത്രയും പൊട്ടിക്കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ പൊട്ടിയത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടുക്കൂടെ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇത് കഴുകാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചുണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ചതച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഇതേ രീതിയിൽ ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നല്ല കറയുണ്ട് എന്റെ കൈ കണ്ടില്ലേ കറ തിരിക്കുന്നേ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ കറയാണ് അപ്പൊ കുരുവൊക്കെ നല്ല പോലെ വെളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ വിടുക ഇവിടുമ്പോൾ തന്നെ കൈ കണ്ട അറിയാം നല്ല കറയും നല്ല കുരുവാണ് ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകി കളയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആ ഒരു കുരുവും പിന്നെ ആ കറയെല്ലാം പോയി കിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കഴുകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വരാം പ്രത്യേകിച്ച് അധികം മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പൊ ചുണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ ആദ്യം കഴുകുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഈ കളർ എല്ലാം ചുണ്ടയ്ക്കായുടെ കറയാണ് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ അരിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ അരിയെല്ലാം കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കഴുകുമ്പോൾ ഈ അരിയെല്ലാം പൊയ്ക്കോളും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഞെവിടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നാല് തവണ നമ്മൾ കഴുകുക അപ്പൊ ഈ അരിയെല്ലാം പൊയ്ക്കോളും അപ്പൊ ചുണ്ടയ്ക്ക എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അരികളെല്ലാം പോയി കിട്ടി കണ്ടോ നല്ല വൃത്തിയായി ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു തോട് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ തോരം വെച്ചാലും ഒരു രുചിക്കും കുറവ് വരത്തില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു രുചി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചക്കുകുരുവോ ചേർക്കാം ഞാനപ്പോൾ കുറച്ച് ചക്കുരു എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചക്കുകുരു കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചക്കുകുരു കൂടി ഇതുപോലെ കണ്ടിച്ചിടാം അപ്പം ചക്കുകുരു നമ്മൾ മെഡിക്കോട്ടി കരിയുന്ന പോലെ അല്ല ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിടണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് നടുക്കൂടെ ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിടുക എൻ്റെ ഇതുപോലെ അപ്പം നമ്മൾ ചക്കുകുരുവൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേണ്ട ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത്
അപ്പം ഉള്ളി എല്ലാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടു ഇനി നമുക്ക് കടു വറുത്ത് നമുക്ക് ഈ തോരനെ വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങായും കൂടെ ചതച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ കണ്ടത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കടുക് ഇടുകയാണ് കടുകിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പിടി ഒരു കുറച്ച് ഒരു പിടി വേണ്ട അതിൻ്റെ പകുതി മതി കുറച്ച് അരിയും കൂടെ ചോറ് വെക്കുന്ന അരിയും കൂടെ ഇടുക അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പത്തിൽ മുളകും കൂടെ ഇടാം പത്തിൽ മുളകും മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുണ്ടക്കായും ചക്കക്കുരും എല്ലാം കൂടെ ഇടാം ആവശ്യുപ്പ് നീ ഇത് വേകാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാം ചക്കക്കുരുവിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേഗമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേകാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പോളെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മേടിച്ച ചുണ്ടയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരക്കിലോ ചുണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ട് ചക്കക്കുരു പിന്നെ എത്രയാന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചുണ്ടയ്ക്കയുടെ അളവിന് തന്നെ ചക്കുരു ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് വേഗണം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗുന്ന അതായത് ഇത് പകുതിയൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങായും കൂടെ ചതച്ചിടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി തേങ്ങ ചതച്ചിടാം ഞാൻ അര മുക്കാൽ മുറിയോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പെരുംജീരകം ഇല്ലേ ഇതാണ് പെരുംജീരകം നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന പെരുംജീരകം ഇത് തന്നെ അരയ്ക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടി ഒരു അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ നമ്മുടെ കൂട്ടാൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ഇടാം അപ്പം ഞാനിത് പൊടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടേക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി ഇടാം ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്നും മുളക് പൊടി ഇറക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അപ്പം പെരുംജീരകം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചതയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ചതായാലും നിങ്ങൾക്ക് പെരുംജീരകം തന്നെ പൊടിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങായും പെരുംജീരകം കൂടെ ഒന്ന് ചതയ്ക്കുക കാരണം പെരുംജീരകം അര ചതയാണ് ഇച്ചിരി പാടാണല്ലോ അപ്പം ഇതൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് ചതച്ചിട്ടുണ്ട് വരും ഇപ്പം ജീരകം കണ്ടില്ലേ നല്ല പോലെ അരഞ്ഞേക്കുന്ന ഉണ്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി ഈ തേങ്ങ ഇത് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിടാം അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങായും ഇത് മല്ലിയല്ലേ മല്ലിപ്പൊടി ഈ മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഒറ്റ കറക്കം മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീരകം ആദ്യം ഇങ്ങ് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങയെല്ലാം ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നം അപ്പോൾ ചുണ്ടക്കൊക്കെ ഒരു പകുതി വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൂടി ഇടാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വെള്ളമൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു പകുതി പറ്റി ചുണ്ടക്കായും ഏതാണ്ട് പകുതി വേവായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് തേങ്ങായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ബാക്കി വെള്ളത്തിൽ തേങ്ങായും കൂടെ അങ്ങ് വെന്തോളൂ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ആവിയിലൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം തേങ്ങയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഒരു മുക്കാൽ എല്ലാം അതായത് ഒരു കുറച്ചേ ഉള്ളു ഇനി വറ്റി കിട്ടാൻ അപ്പം ഈ സമയം കൊണ്ട് ചക്കക്കുരു എല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ഓൾറെഡി അണ്ട് ചക്കക്കുരുവൊക്കെ വന്ന് ചുണ്ടയ്ക്കായും വെന്ത് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ആ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ ബാക്കി തേങ്ങായെല്ലാം വെന്ത് കിട്ടും ചെറിയ തീ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടിരുന്നങ്ങ് വെള്ളം ഒന്ന് സെറ്റായിക്കോളും അപ്പം നമ്മുടെ തോരനൊക്കെ ഏതാണ്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കാനുള്ള ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂണാണ് ഇറച്ചിക്കൂട്ട് മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല എല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ച് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ചേർ ഗരം മസാല ചേർക്കുകയാണ് എന്നാലേ ഈ തോരനെ കറക്റ്റ് ആ രുചി ഈ ഒരു ഫ്ലേവറോട് വന്നാലേ ആ രുചി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇറച്ചി മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇളക്കാം തോന്നോട് ഒന്നുകൂടെ നാവി ഇരുന്ന് വേഗട്ടെ എല്ലാം കറക്റ്റ് പരുവായി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത്
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നില്ല വരെ തൽക്കാലത്തേക്കിനും ടാറ്റാ